ஒருங்கமை சமன்பாடு ஒன்றினை எவ்வாறு தீர்ப்பது என்பது பற்றி நாம் இன்றைய வீடியோவில் கலந்துரையாட இருக்கின்றோம் அதிகமான மாணவர்கள் கூடுதலாக இந்த ஒருங்கமை சமன்பாட்டு வினாக்களில் தடுமாறக்கூடிய ஒரு தன்மை காணப்படுகிறது கணிதம் பகுதி இரண்டு வினா பத்திரத்திலே பத்து புள்ளிகளை கொண்ட ஒரு வினாவாக ஒருங்கமை சமன்பாடு இடம்பெற்றாலும் மாணவர்கள் சமன்பாட்டை தீர்க்க தெரிந்தாலும் சமன்பாடுகளை உருவாக்குவதில் சற்று தடுமாறக்கூடிய தன்மை காணப்படுகிறது எனவே நான் இங்கு இரண்டு வினாக்களை உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்த இருக்கின்றேன் முதலாவது வினாவை பாருங்கள் ஒரு பண்ணையில் உள்ள ஆடுகளினதும் கோழிகளினதும் எண்ணிக்கை இருபத்தி நான்கு ஆகும் அவற்றின் கால்களின் மொத்த எண்ணிக்கை எழுபத்தி ஆறு ஆகும் இது தரம் ஐந்து புலமை பரீட்சை பரீட்சைகளிலும் ஏனைய போட்டி பரீட்சைகளிலும் இவ்வாறான வினாக்கள் இடம்பெற்றாலும் அங்கு அவர்கள் ஒருங்கமை சமன்பாட்டை பயன்படுத்தாமல் வேறு குறுகிய முறைகளை பயன்படுத்த காண்கின்றன எனினும் நாங்கள் இங்கு ஒருங்கமை சமன்பாட்டை உபயோகித்து காண இருக்கின்றோம் எனவே எவ்வாறு ஒருங்கமை சமன்பாட்டை அமைத்து கொள்வது அதோடு இதில் இன்னும் ஒரு தரவு தரப்பட்டுள்ளது ஆடுகளின் எண்ணிக்கையை ஏ எனவும் ஏனென்றால் ஒருங்கமை சமன்பாடு எனும் பொழுது இதில் இரண்டு தெரியா கணியங்கள் காணப்படும் அதில் ஒன்று ஆடுகளின் எண்ணிக்கை அடுத்து கோழிகளின் எண்ணிக்கை இவை இரண்டினதும் எண்ணிக்கைகள் தெரியாதவை ஏன் என்பதால் ஆடுகளின் எண்ணிக்கை ஏ எனவும் கோழிகளின் எண்ணிக்கையை பி எனவும் கொண்டு சமன்பாட்டை உருவாக்குமாறு கூறப்பட்டுள்ளது அவ்வாறு கூறாவிட்டாலும் நாங்கள் குறிப்பிட்ட தெரியா கணியங்களுக்கு அச்சர கணித உறுப்புகளை பயன்படுத்தி உருவாக்க வேண்டும் இதில் முதலாவது பாருங்கள் ஆடுகளின் எண்ணிக்கை ஏ கோழிகளின் எண்ணிக்கை பி இதை முதலில் நினைவில் வைத்து கொள்ளுங்கள் அதன் பின் நான் மீண்டும் மேலே உள்ள கூற்றிலிருந்து அதில் உள்ள ஒவ்வொரு சொற்களையும் தெளிவாக வாசித்து விடையை எழுத போயிடுவேன் சமன்பாட்டை உருவாக்க போயிடுவேன் முதல் தரவு ஆடுகளினதும் அதாவது ஆடுகள் என்பது அவற்றின் எண்ணிக்கை ஏ கோழிகளினதும் கோழிகளின் எண்ணிக்கை பி எண்ணிக்கை இருபத்தி நான்கு ஆகும் எனவே இதிலிருந்து நாம் இவ்வாறு ஒரு தொடர்பை எழுதிக்கலாம் ஏ சக பி சமன் இருபத்தி நான்கு இங்கு ஆகும் இருபத்தி நான்கு ஆகும் எனும் பொழுது அது இருபத்தி நாலுக்கு சமன் ஆடுகளினதும் ஏ இனதும் கோழிகளினதும் பி இனதும் எண்ணிக்கை இனதும் இரண்டினதும் எனும் பொழுது கூட்ட வேண்டும் எனவே ஏ சக பி சமன் இருபத்தி நாலு என்றவாறு எழுதி கொள்ளலாம் இதனை நான் முதலாம் சமன்பாடு என குறித்து கொள்கின்றேன் உங்களுக்கு ஒருங்கமை சமன்பாடு அமைக்கும் பொழுது ஒரு சமன்பாட்டை அமைத்தால் ஒரு புள்ளி வழங்கப்படும் எனவே இதற்கு ஒரு புள்ளி உங்களுக்கு கிடைக்கும் இரண்டாவது தொடர்பு இரண்டாவது தரவு அவற்றின் கால்களின் மொத்த எண்ணிக்கை எழுபத்தாறு ஒரு ஆற்றினை கருதும் பொழுது ஒரு ஆற்றிற்கு நான்கு கால்கள் எனவே இரண்டு ஆடுகளாயின் நாளை இரண்டால் பெருக்கி கொள்ள வேண்டும் எட்டு கால்கள் மூன்று ஆடுகளாயின் நாளை மூன்றால் பெருக்கி கொள்ள வேண்டும் கால்களின் எண்ணிக்கையை ஆடுகளின் எண்ணிக்கையால் நாமூணு பன்னிரண்டு கால் இங்கு ஆடுகளின் எண்ணிக்கை ஏ எனவே ஒரு ஆட்டிற்கு நாலு கால் எனின் ஏ எண்ணிக்கையான ஆடுகளின் கால்கள் எண்ணிக்கை நாலு ஏ என எழுதி கொள்ளலாம் அதே போன்று ஒரு கோழியாயின் இரண்டு கால் இரண்டு கோழியாயின் அதை இரண்டால் பெருக்கி கொள்ள வேண்டும் நான்கு கால் மூன்று கோழியாயின் இரண்டை மூன்றால் பெருக்கி கொள்ள வேண்டும் ஆறு கால் பத்து கோழியாயின் இரண்டை பத்தால் பெருக்க இங்கு கோழிகளின் எண்ணிக்கை பி என தரப்பட்டிருப்பதனால் இவற்றின் கால்களின் எண்ணிக்கையை இரண்டு பி என எழுதி கொள்ளலாம் இவற்றின் மொத்தம் என்பதனால் நான் நான்கு ஏயையும் இரண்டு பியையும் கூட்டுகின்றேன் இது எழுபத்தி ஆறிற்கு சமனாக காணப்படும் எனவே இதை இரண்டாவது சமன்பாடாக எழுதி கொள்ளலாம் எனவே மேலே தரப்பட்டுள்ள கூற்றை தெளிவாக வாசித்து அதில் உள்ள சொற்பிரயோகத்திற்கு அமைய பொருத்தமான அச்சர கணித 
கோவை அல்லது அச்சரக்கணித சமன் பாட்டை நாம் உருவாக்கி கொள்ளலாம் இங்கு இரண்டு தெரியா கணியங்கள் காணப்படுவதனால் இச்சமன் பாட்டினை சுருக்கமாக ஒருங்கமை சமன்பாடு எனலாம் தற்பொழுது நான் எழுதி கொண்ட இரு சமன் பாடுகளை பயன்படுத்தி அவற்றை தீர்ப்பதன் மூலம் ஏயினதும் பியினதும் அல்லது ஆடுகளினதும் கோழிகளினதும் எண்ணிக்கையை காணப்போகின்றேன் இது மேலே எழுதிய இரு சமன்பாடுகள் இவ்விரு சமன்பாடுகளையும் நீங்கள் எழுதும் பொழுது உங்களுக்கு இரண்டு புள்ளிகள் கிடைக்கின்றன மீதி புள்ளி தீர்ப்பதன் மூலம் பெற்றுக்கொள்ளலாம் எனவே இங்கு ஏயினது குணகமும் பியினது குணகத்தையும் அவதானிக்கும் பொழுது அவற்றின் குணகங்கள் சமன் அன்று என கூறலாம் ஏயினது குணகம் ஏயின் குணகம் முதலாம் சமன்பாட்டில் ஒன்று இரண்டாம் சமன்பாட்டில் நான்கு பியின் குணகத்தை நீங்கள் அவதானிக்கும் பொழுது முதலாவதில் ஒன்று இரண்டாம் சமன்பாட்டில் இரண்டு எனவே இங்கு ஏயினதும் பியினதும் குணகங்கள் சமன் அன்று அதாவது இரு சமன்பாட்டிலும் தெரியா கணியங்கள் நாங்கள் ஒருங்கமை சமன்பாடு தீர்க்கும் பொழுது ஒன்றை நினைவில் வைத்து கொள்ள வேண்டும் இரண்டு தெரியா கணியங்களை வைத்து கொண்டு தீர்ப்பது கடினம் எனவே நாம் இதில் ஒரு கணியத்தை நீக்க வேண்டும் ஒன்று ஏயினை நீக்கி பியை காண வேண்டும் அல்லது பியினை நீக்கி ஏயை காண வேண்டும் அதற்காக நான் இவ்வாறு எழுதி கொள்கின்றேன் முதலாம் சமன் பாட்டினை இரண்டால் பெருக்குகின்றேன் எனவே இரண்டால் பெருக்கும் பொழுது ஏயை இரண்டால் பெருக்கினால் இரண்டு ஏ பியை இரண்டால் பெருக்கினால் இரண்டு பி இருபத்தி நாலை இரண்டால் பெருக்கினால் நாற்பத்தெட்டு இது புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட சமன்பாடு இதனை மூன்றாம் சமன்பாடு என குறித்து கொள்கின்றேன் எனவே மேலே உள்ள முதலாம் சமன்பாட்டை இரண்டால் பெருக்கி இவ்வாறு எழுதி கொள்ளலாம் தற்பொழுது நான் இங்கு இரண்டாம் மூன்றாம் சமன்பாடுகளை பார்க்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் இங்கு ஏயின் குணகங்களை பார்க்கும் பொழுது மேலே நாலேயே இங்கு கீழே இரண்டு பியின் குணகத்தை நீங்கள் அவதானிக்கும் பொழுது இரண்டு பி இரண்டு பி என காணப்படக்கூடியதாக இருப்பதனால் நான் இரண்டாம் சமன்பாட்டிலிருந்து மூன்றாம் சமன்பாட்டை கழிக்கும் பொழுது நாலு ஏயில் இரண்டு ஏயை கழித்தால் இரண்டு ஏ எனவும் இரண்டு பியில் இரண்டு பியை கழித்தால் பூச்சியம் எனவும் எழுபத்தி ஆறிலிருந்து நாற்பத்தெட்டை கழித்தால் இருபத்தி எட்டு என எழுதி கொள்ளலாம் எனவே இங்கு பியின் குணகம் சமனாக காணப்படுவதனால் கழிக்கும் பொழுது பி நீக்கப்பட்டு ஏ எனும் தெரியா கணியம் மாத்திரம் எஞ்சுகின்றது எனவே இரண்டு ஏயின் பெருமானம் இருபத்தி எட்டு ஒரு ஏயின் பெருமானம் காண்பதற்கு இருபத்தி எட்டை இரண்டால் பிரித்து கொள்ள வேண்டும் அவ்வாறு பிரித்து கொள்ளும் பொழுது ஏயின் பெருமானம் பதினாலு என பெறப்படும் எனவே இச்சமன்பாட்டை தீர்த்து இதில் உள்ள இரண்டு தெரியா கணியங்களில் ஒன்றின் பெருமானத்தை கண்டுகொண்டேன் ஏயின் பெருமானம் பதினாலு இதை பயன்படுத்தி பியின் பெருமானத்தை காண வேண்டும் நான் முதலாம் சமன்பாடு மூன்று சமன்பாடுகளில் வேண்டியதில் நாம் பிரதிடலாம் முதலாம் சமன்பாடு இலகுவாக இருப்பதனால் நான் இவ்வாறு எழுதி கொள்கின்றேன் ஏ சமன் பதினாலு சமன்பாடு ஒன்றில் பிரதிடுவதால் முதலாம் சமன்பாட்டை எழுதி கொள்கின்றேன் ஏ சக பி சமன் ஏ சக பி சமன் இருபத்தி நாலு இதில் ஏ பதினாலு பியின் பெருமானம் காண்பதற்கு இருபத்தி நாலிலிருந்து பதினாலை கழிக்கும் பொழுது பத்து என எழுதி கொள்ளலாம் எனவே ஏ என்பது ஆடுகளின் எண்ணிக்கை அதன் பெருமானம் பதினாலு பி என்பது கோழிகளின் எண்ணிக்கை அதன் பெருமானம் பத்து என கண்டுகொள்ளலாம் உங்களுடைய விடை சரியா என வாய்ப்பு பார்ப்பதற்கு நீங்கள் இப்பெருமானங்கள் இரண்டையும் பயன்படுத்தி மேலே உள்ள ஆரம்பத்தில் உள்ள கூற்றில் 
புரதியிடுவதன் மூலம் உங்களால் உங்களுடைய விடைகள் சரியா என்பதை வாய்ப்பு பார்த்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது இரண்டாவது வினாவை பார்க்கலாம் இன்னும் ஒரு வினா மிருக காட்சி சாலையுள் செல்வதற்கான நுழைவு கட்டணமாக வளர்ந்தோருக்கு நூறு ரூபாவும் சிறுவர்களுக்கு முப்பது ரூபாவும் அறவிடப்படுகிறது ஒரு நாளில் வருகை தந்திருந்த குழுவினரில் சிறுவர்களின் எண்ணிக்கையானது வளர்ந்தோரின் எண்ணிக்கையின் இரண்டு மடங்கிலும் மூன்று அதிகமானது அவர்களினால் செலுத்தப்பட்ட மொத்த நுழைவு கட்டணம் ரூபா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பது ஆயின் இங்கு தரவு தரப்பட்டுள்ளது ஆனால் தெரியா கனியங்கள் இங்கு இரண்டு தெரியா கனியம் நான் இதை இவ்வாறு எடுத்துக்கொள்கிறேன் இது வினாவில் தரப்படவில்லை தராவிட்டால் நாம் எழுதி கொள்ள வேண்டும் வளர்ந்தோரின் எண்ணிக்கையை எக்ஸ் எனவும் சிறுவர்களின் எண்ணிக்கையை ஒய் எனவும் எடுக்கின்றேன் எனவே வளர்ந்தோரின் எண்ணிக்கை எக்ஸ் சிறுவர்களின் எண்ணிக்கை ஒய் என்க இதிலிருந்து இந்த மிருக காட்சாலைக்கு வந்தவர்களினுடைய தரவுகளை பயன்படுத்தி முதலாவது பாருங்கள் ஒரு நாளில் வருகை தந்திருந்த குழுவினரில் சிறுவர்களின் எண்ணிக்கை சிறுவர்களின் எண்ணிக்கை வை என எழுதி கொண்டிருக்கிறேன் எனவே வை எண்ணிக்கையானது வளர்ந்தோரின் எண்ணிக்கையின் வளர்ந்தோர் எனும் பொழுது எக்ஸ் எண்ணிக்கையின் இரு மடங்கிலும் மூன்று எக்ஸின் இரு மடங்கை இரண்டு எக்ஸ் ஆக மூன்று இரண்டு மடங்கிலும் மூன்று அதிகம் எனவே நான் இவ்வாறு சமன் பாட்டை எழுதி கொள்ளலாம் வை சமன் இரண்டு எக்ஸ் ஆக மூன்று இது முதலாவது சமன் பாடு இன்னும் ஒரு தரவு தரப்பட்டுள்ளது வளர்ந்தோருக்கு ரூபா நூறு சிறுவர்களுக்கு ரூபா முப்பது வளர்ந்தோரின் எண்ணிக்கை எக்ஸ் ஒருவருக்கு நூறு ரூபா இரண்டு பேராயின் இருநூறு மூன்று பேராயின் முன்னூறு ஆனால் வளர்ந்தோரின் எண்ணிக்கை எக்ஸ் என தரப்பட்டிருப்பதனால் அதனை நூறு எக்ஸ் எனவும் ஒரு சிறுவனுக்கு முப்பது ரூபாய் இரண்டு பேராயின் அறுபது எனவே வை எண்ணிக்கையான சிறுவர்கள் காணப்படுவதனால் இவ்வாறு தொடர்பு எழுதி கொள்ளலாம் நூறு எக்ஸ் நூறு ரூபா பெருமதியுள்ள டிக்கெட் எக்ஸும் முப்பது ரூபா பெருமதியுள்ள டிக்கெட்டுகள் வை எனவே நூறு எக்ஸ் ஆக முப்பது ஒய் சமன் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பது மொத்த நுழைவு கட்டணம் எனவே இவற்றின் கூட்டுத் தொகை ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பது இதனை இரண்டாம் சமன்பாடு என குறித்து கொள்கிறேன் எனவே இரண்டு சமன்பாடுகளையும் நான் இவ்வாறு எழுதலாம் ஒய் சமன் இரண்டு எக்ஸ் ஆக மூன்றும் நூறு எக்ஸ் ஆக முப்பது ஒய் சமன் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பது இவற்றை தீர்ப்பதன் மூலம் எக்ஸினதும் ஒயினதும் சிறுவர்களினதும் வயது வந்தவர்கள் எண்ணிக்கை காணலாம் இங்கு ஒரு வித்தியாசமான முறையில் தீர்க்கப்படும் அதிகமான மாணவர்கள் இதை தீர்ப்பதற்கு ஒரு முறையை பயன்படுத்துகிறார்கள் ஒய் எக்ஸ் அதாவது முதலாம் சமன் பாட்டில் ஒய்யையும் எக்ஸையும் ஒரே புறத்திற்கு எடுத்து கூட்டின் அவ்வாறு கூ தீர்க்க வேண்டும் என்று கட்டாயம் இல்லை இதனை இவ்வாறு தீர்த்து கொள்ளலாம் பாருங்கள் நூறு எக்ஸ் ஆக முப்பது நான் இவ்வாறு எழுதி கொள்கிறேன் அதாவது இங்கு நான் என்ன செய்கிறேன் என்றால் இரண்டாம் சமன் பாட்டில் உள்ள வை எனும் இடத்திற்கு நூறு எக்ஸ் ஆக முப்பது வை என எழுதாமல் வை என்பதற்கு பதிலாக இரண்டு எக்ஸ் ஆக மூன்றினை எழுதி கொள்ளலாம் ஏனெனில் வை ஆனது இரண்டு எக்ஸ் ஆக மூன்றிற்கு சமன் என தரப்பட்டிருப்பதனால் நான் இந்த இடத்தில் வை எனும் இடத்திற்கு பதிலாக முப்பது முப்பது வை முப்பது வை என தரப்பட்டிருக்கின்றது வையிற்கு பதிலாக இரண்டு எக்ஸ் ஆக மூன்றை எழுதி கொள்கின்றேன் எனவே சமன் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பது அடைப்பு நீக்கும் பொழுது நூறு எக்ஸ் ஆக முப்பதை இரண்டால் பெருக்கினால் அறுபது எக்ஸ் முப்பதை மூணால் பெருக்கினால் தொண்ணூறு சமன் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பது நூறு எக்ஸினையும் 
நூற்றி அறுபது எக்ஸினை நூறு எக்ஸினையும் அறுபது எக்ஸினையும் கூட்டி கொள்ளலாம் அவ்வாறு கூட்டினால் நூற்றி அறுபது எக்ஸாக தொண்ணூறு சமன் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பதில் தொண்ணூறை கழித்தால் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபது எனவே ஒரு எக்ஸின் பெருமானம் காண்பதற்கு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபதை நூற்றி அறுபதால் பிரிக்க வேண்டும் பூச்சியத்தை வெற்றி கொள்ளலாம் நூற்றி எழுபத்தி ஆறை பதினாறால் பிரித்தால் பதினொன்று என பெறப்படும் எனவே இதிலிருந்து நாம் ஒரு தெரியா கணியம் எக்ஸின் பெருமானம் கண்டிருக்கிறோம் பதினொன்று இதனை முதலாம் சமன் பாட்டில் பிரதிடுகின்றேன் வை சமன் இரண்டு எக்ஸாக மூன்று இதில் எக்ஸிற்கு பதினொன்றை பிரதித்தால் இரண்டு தர பதினொன்று இருபத்தி ரெண்டு சக மூன்று எனவே வையின் பெருமானம் இருபத்தைந்து என பெறப்படும் இதிலிருந்து நாம் எழுதி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது எக்ஸின் பெருமானம் பதினொன்று வையின் பெருமானம் இருபத்தி ஐந்து ஆகும் எனவே இது இருபடி சம மணிக்கும் ஒருங்கமை சமன் பாட்டொன்றை தீர்க்கக்கூடிய முறை ஆகும் எனவே நீங்களும் இவ்வாறான கூற்றுக்களுடனான ஒருங்கமை சமப்பாடு தான் வளமையாக இடம்பெறுகின்றது தீர்க்கும் பொழுது அதில் உள்ள ஒவ்வொரு சொற்களையும் தெளிவாக வாசித்து அதன் தரவுகளை விளங்கி கொண்டால் இலகுவாக சமன்பாடுகளை பிழையின்றி எழுதி கொள்ளலாம் எழுதுவதன் மூலம் தீர்த்து இலகுவாக பத்து புள்ளிகளையும் பெற்றுக்கொள்ளலாம்